Any evidence of U.S. involvement? Did you feel their uh, presence from the U.S.? Очень частыми гостями были представители Соединенных Штатов, конгрессмены, были госпожа Нуланд приезжала очень часто, у нас были с ней дискуссии. Но после этих дискуссий она шла на Майдан и поддерживала протестующих. И обвиняла правоохранительные органы, применялась чрезмерно сила. На самом деле эти все месседжи мы видели на Майдане. Well, members of Congress were visiting Ukraine during that period, most famously Congressman John McCain. So some of the people who were uh, challenging their government, their elected government at that point, were, were being told by a senior U.S. official, a person who ran for president and a top official in the U.S. Congress, that the U.S. was with them. I'm Senator John McCain, and it's always a pleasure to be back in Ukraine. Senator McCain was, uh, in, in a sense, giving the people in the Maidan a feeling that they had the, the backing of the most powerful country on earth. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. Делегаций много приезжало. Я говорил, что нельзя вмеш... нельзя говорить, во-первых, неправду. Нельзя становиться на сторону митингующих и отстаивать их права создавая тем самым и углубляя конфликт. Когда митингующие захватывают правительственные здания и учреждения, скажите, допустимо ли это в любой другой стране, например, чтобы посол Украины пришел к митингующим в Фергюсоне и раздавал там пряники или пирожки и обвинял полицейских Соединенных Штатов Америки? Я считаю что это недопустимо ни в одной европейской стране. А почему к Украине было такое отношение? Я постоянно имел контакт с Вадином Байденом, вице-президентом. У меня были частые с ним телефоны. Військовий стан, у нас війна, у нас ми будемо воювати, у нас армія готова, ми підемо на Донбас війною, ми заберемо війною і військовими свої території, і нам, нам не все одно, скільки людей загинуть, але ми готові, щоб отримати і повернути свою землю, ми готові на прямі військові дії на окупованих територіях. We need a military strategy for Ukraine to gain a decisive advantage on the battlefield, to win the war, and a political strategy to win the peace. To win the war, Ukraine needs more artillery, armored vehicles, and air defense. So now is the moment to double down on our military support. When Putin started this war, he gambled that our resolve would falter. Even now, he is betting that we will lose our nerve. But we proved him wrong then, and we will prove him wrong now. Das ist schon ein interessanter Ansatz, den Sie hier fahren. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon Ihre Großväter versucht, übrigens damals auch schon mit den Melniks und Banderas. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Und zwei davon stehen hier vorne und Sie sollten jeden Morgen daran vorbeigehen und sich daran erinnern. Wer hat denn die meisten Kriege, Angriffskriege nach dem Zweiten Weltkrieg geführt? Die USA. Wir, ihr alle. Und ich, wir wollen Frieden. Auch mit Russland. Ja, mit Russland. Frieden mit Russland. Ohne Russland wird es nie Frieden in Europa geben. Ich 
Schweiz, in den USA sehen das ganz anders. Hauptziel der amerikanischen Außenpolitik seit über 100 Jahren. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. 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 Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo... El color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Um, ro roja. <risa> Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que... Según no tenía... Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un ángel para vivir. Don't worry that um, our support to Ukraine risks triggering escalation. Let me be clear. There are no risk-free options. But the biggest risk of all is if Putin wins.
worked with the White House and with the Treasury already in December on potential sanctions um, in case that Russia would invade Ukraine. Indeed, we all hoped that it would never happen and we would never have to use these sanctions. But it was a tedious work day and night to align our very different trade systems, to develop sanctions that are targeted at advanced technologies and goods that are irreplaceable for Russia, and to be completely synchronized um, also within the G7. This made it possible that on day two, day four, and day ten of the invasion, we were able to put on the table very heavy sanction packages. We need a military strategy for Ukraine to gain a decisive advantage on the battlefield to win the war and a political strategy to win the peace. To win the war, Ukraine needs more artillery, armored vehicles and air defense. So now is the moment to double down on our military support. When Putin started this war, he gambled that our resolve would falter. Even now, he is betting that we will lose our nerve. But we proved him wrong then, and we will prove him wrong now.